E aí galera, tranquilidade, Felipe novamente aí com vocês e hoje trazendo uma informação aí importante que algumas pessoas levantaram, é, mas para esclarecer e passar algumas informações bem interessantes para vocês também. É, esse vídeo é sem roteiro, eu peguei tipo, tô gravando aqui, entendeu? Não tem roteiro, não tem nada não. Então o tópico é esse, será que a Black Fox Animation é concorrente da Anastage? Primeiramente eu gostaria de dizer que eu conheço o pessoal da Anastage, não todo mundo, mas algumas pessoas né, que organizam né, todo esse processo. Eu admiro muito o trabalho que eles fazem, que tá muito da hora, eu mesmo estou muito ansioso para ver o que tem lá. Né? E lógico gente, que eu não sou concorrente de Anastage, eu não sou nenhum inimigo, nem nada disso, eu conheço a galera. Né? E eles estão mandando muito bem E eu espero mesmo que dê certo O projeto deles, eu tô torcendo para isso E lógico que eu não sou Nenhum concorrente né? A intenção de eu estar tá criando a minha plataforma Black Fox Animation Que nem tem a mesma dimensão da plataforma Que eles estão criando, da Anastage Porque não tem comparação né? E até porque a minha equipe atualmente Tem duas pessoas Fora eu <risos> Então não rola, não, não tem como Não é, é, não é esse o objetivo Pra quem não sabe, a Black Fox Animation surgiu de uma, de uma necessidade, vamos dizer assim, minha de conseguir uns trocadinhos né, com o que eu faço, que dá muito trabalho, né? Pra quem acha que a bobeirinha, molezinha, não é, tá? É, e eu acabo investindo dinheiro também nisso, né? Não dá pra fazer tudo absolutamente de graça, se você, quiser, se você quer fazer algo com extrema qualidade, não dá, lembrando que eu não sou profissional, né, faço tudo dentro do que eu consigo fazer, do máximo que eu sei, mas eu tô sempre estudando, aprendendo coisa nova para poder melhorar, né, para não ficar estagnado, né, e tendo uma evolução conforme o tempo vai passando, que eu acredito que alguns já devam ter percebido uma relativa melhora, né, nos trabalhos que Atualmente eu venho fazendo e isso me consome mais tempo. Tanto que agora tem duas pessoas comigo né, para poder me ajudar nesse sentido também. É, e basicamente para poder fornecer um serviço legal para as pessoas. Que seja bom tanto para quem está assistindo quanto para mim que estou produzindo. Né, e para que eu possa também de certa forma ajudar a pagar minhas contas né, e sustentar minha família, enfim. Mas o objetivo mais é poder trazer algo de valor, né? não é trazer qualquer coisa. Ah, fazer uma animação aleatória, toma aí, assiste aí. Não é isso, meu, o meu objetivo não é esse, tá? E eu fiz essa plataforma com esse objetivo, que as pessoas possam acessar e que o, todo o trabalho que eu tô tendo também não seja em vão, né? Que eu não precise ficar, por exemplo, 10, 15 anos animando para aí eu formar um público para aí as pessoas me conhecer, para aí sim, talvez eu lançar alguma coisa que vá envolver dinheiro, né? Porque daqui a 10, 15 anos, né, muita coisa muda na nossa vida, a gente não sabe. Então, não, gente, eu não sou concorrente, né? pelo menos eu não me considero nenhum tipo de concorrente da Anastage. É, eu conheço a galera de lá, falo com o pessoal de lá, gosto muito né, da, das pessoas que eu tenho contato, né, eu gosto muito dessas pessoas e a gente está sempre em conversa, né, sempre quando é necessário a gente conversa um pouquinho e eu apoio o projeto deles, né, espero que dê super certo, porque é uma coisa inovadora, uma coisa que a gente não tem aqui no nosso país e é, da minha parte eu vou fazendo o que eu posso também. Né? Eu não tenho um, um catálogo gigantesco, não tenho condições no momento, porque só tem eu e mais duas pessoas para fazer. Então, né? não dá para eu fazer uma, ser uma Netflix da vida, que vai trazer não sei quantas séries, não sei quantos animes para vocês assistirem, porque infelizmente né? no momento não dá. E teve gente até que falou assim, não, mas a Netflix é só concorrente. Gente... <risos> Sem noção, cara, não tem como eu vou concorrer com a Netflix. Cara, a Netflix é uma empresa milionária, né? Tipo, não tem como eu concorrer com uma Netflix. E saiba você que a Netflix não foi um pobre que chegou lá e pum, fiz a Netflix. Tá? Tem muita coisa envolvida, dinheiro envolvido, é muita coisa a, além de só simplesmente alguém chegou lá e criou a Netflix. É, eu recomendo até que você assista a história da Netflix. Você pode ver pelo canal Tecmundo ou, enfim, pelos outros canais que explicam como foi que a Netflix surgiu, né, a origem dela. E você vai ver que, apesar de tudo isso, a Netflix, é, as pessoas rejeitavam a Netflix, porque era uma coisa nova, que é o que acontece com o ser humano. Tudo que é novo, de cara você rejeita. 
Uber era uma coisa nova, todo mundo usa hoje. Mas no começo, todo mundo rejeitava o Uber, ninguém queria usar. O WhatsApp, todo mundo usa hoje em dia. No começo, ninguém queria usar. Né? O pessoal falava que aquilo ali não ia dar certo. Tal. O Android, o sistema operacional Android, é, o pessoal caçoava deles, zoava eles, ria, falava que aquilo ali não ia dar, dar certo. Né? No caso do Andy Rubin e do, dos outros criadores né, originais do, do Android. Enfim, basta você pesquisar que você vai saber. Então... Por mais que você tenha dinheiro para lançar uma plataforma, lançar uma coisa nova, que não é o meu caso, você sempre tem resistência, porque é o novo. As pessoas têm resistência ao novo. Muita gente não quer apoiar. Só depois de muito tempo, quando aquilo ali fica famoso, que leva tempo, tá? É, que as pessoas começam a se engajar e ver que aquilo ali vale a pena, ou sentir confiança naquilo ali, aí é que aquilo ali vai tomando proporções maiores e passa a fazer parte do nosso cotidiano. E para isso você tem que quebrar muito tabu. Assim como o Uber quebrou muito tabu, porque as pessoas não queriam viajar num carro com uma pessoa aleatória, te levando para vários locais e tipo você não sabia como é que ia ser. Então aquele tabu foi quebrado aos poucos e hoje todo mundo usa o Uber. Mas todo começo é difícil, de qualquer coisa que você for fazer na sua vida. Todo começo é difícil. E se você não tem dinheiro, fica mais difícil ainda. Tá? Então eu queria deixar essa mensagem para vocês aí, que nós não somos concorrentes, pelo menos eu não vejo desse ponto. Né? É, eu não sou parceiro da Anastasia, nós não temos uma parceria, mas a gente sempre conversa com algumas pessoas, é claro, não com a equipe toda. Mas a gente conversa de vez em quando, troca uma ideia, bate um papo. E o pessoal de lá é super legal. Entendeu? Então é só para deixar isso com vocês. Eu não sou concorrente da Netflix, talvez eu nunca seja, tá? Esquece isso se você já pensou isso alguma vez, que a Netflix é minha concorrente, que eu sou Prime, enfim. É outro nível, não tem nem como comparar uma coisa dessa. E eu deixo aqui a você a oportunidade de pensar e quem sabe assinar a plataforma, tá? A princípio as pessoas podem falar, caramba, mas é 25 reais. É caro, mas se você parar para pensar, é 25 reais uma vez só, a cada dois anos. Que dá basicamente, sei lá, 1,30, 1,40, um e pouco, se você fosse pagar por mês. Tá? Então, eu sei que o catálogo é pequeno, né? não tem como comparar o catálogo com outras plataformas, mas por enquanto, eu estou fazendo algumas parcerias para poder trazer algo melhor para vocês. Alguns dubladores que fizeram parte da sua infância também estão presentes lá. Então eu estou procurando trazer um, algo com bastante qualidade para vocês. É claro que se você pensar em catálogo e que trocentas séries e animes, realmente num momento não vai ter. Né? Porque infelizmente não, eu não tenho como fazer isso, como trazer essa quantidade absurda para vocês. E o foco no momento é o que está sendo produzido pela Basilius Studios, né? o que está sendo produzido por nós mesmos. Então, então, por isso também não tem como a gente trazer muita coisa de uma vez só. Mas, de qualquer forma, se você achar legal, eu espero que vocês possam apoiar, né? Assinando a plataforma, se for possível para você. De vez em quando, rolam uns cupons de desconto, né? Que se você estiver assistindo, acompanhando o meu canal, às vezes você vai poder ver e usufruir desse cupomzinho, fora que você pode assistir de graça por 7 dias, então se você quiser fazer um testezinho, você lá, vai lá e se cadastra por 7 dias e depois você cancela de boa, entendeu? Só para você conhecer como é a plataforma, mas de antemão eu agradeço a todo o apoio que eu tenho recebido, né? Para quem já é assinante, para quem já faz parte da plataforma, agradeço muito e todo mundo que tem acreditado em mim no meu trabalho, que me permitiu chegar até onde eu cheguei porque é, não é fácil, entendeu? Muita gente te bota pra baixo, muita gente fala que você tá gastando tempo à toa, que isso é uma coisa que não vai pra frente, que enfim, né? Todo tipo de coisa negativa, depreciativa, eu já ouvi. Se fosse por essas pessoas, eu tinha até parado de desenhar, nunca mais ia desenhar na minha vida. Então, mas eu agradeço aquelas pessoas que têm me dado apoio de certa forma, quem sempre me apoiou de alguma maneira, os inscritos do canal, tá? Eu gostaria de agradecer também de antemão. E a você que já faz parte da plataforma, você que, a, que assinou a, a plataforma, eu fico também muito grato, que é uma, é uma forma de você estar tá apoiando o meu trabalho aqui também, tá? E queria aproveitar para mandar um abração aí para a galera do Anastasia, o Jailson, o Ney e outras pessoas também, tá? Muito obrigado aí, tamo junto, 
E espero que vocês continuem acompanhando o canal aí para ver novidades que vamos ter em breve, né? Novas coisinhas aí. Então, se você não é inscrito, se inscreve nesse canal aqui que você vai ficar por dentro. E é isso. Se você puder, apoie assinando a plataforma também. Valeu, muito obrigado aí. Abraço, tchau, tchau.